Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a estar preparando un delicioso pan de torta al estilo Cocinando con Zulma. Y también decirles que al final del video les estaré dejando la lista de los ingredientes que vamos a estar utilizando. Y también decirles que si son nuevas no se les olvide dejar sus deditos arriba y dejarme sus comentarios desde donde nos saludan y también suscribirse o darle al botoncito seguir para que no se pierdan cada video que estaré compartiendo. Y comenzamos. Vamos a estar utilizando una taza de leche, una taza de azúcar, cuatro huevos de tamaño regular. Voy a estar utilizando también lo que es una cucharada y media de levadura instantánea. Esta levadura no hay que dejarla reposar porque se usa en el instante. Y voy a estar utilizando una pizca de sal. Lo que usted agarre con sus tres dedos, eso vamos a utilizar de sal. También voy a estar utilizando una cucharada de royal o polvo para hornear. Y voy a estar utilizando media taza de canela, agua de canela. Puse a hervir la canela y aquí la estuve agregando media taza de agua. Y una taza de aceite, ajonjolín para decorar y cinco tazas de harina de trigo. Y comenzamos. Vamos a empezar batiendo nuestros, nuestras claras de los huevos. Luego vamos a agregar las yemas. A mí me, pus, me salió que se me rompió una yema, pero no hay problema, solo le agregué tres yemas y batimos muy bien. Al tener muy bien batida la mezcla, como ustedes ven en este momento, voy a seguir agregando los ingredientes que sería la taza de azúcar y voy a agregar también la taza de aceite vegetal. Usted puede agregar también manteca o mantequilla o lo que usted guste, si gusta aceite de coco también. Y esto lo que vamos a hacer es batirlo y batirlo hasta tenerla muy bien batida. Y vamos a agregar la pizca de sal, esa cantidad, y voy a agregar también el agua de canela que estuvimos mencionándoles hace un momento. Y lo vamos a batir muy bien. En este momento yo le estuve agregando una cucharada de royal o polvo para hornear de este y estuve agregando una y media cucharada de levadura instantánea. Yo creí que les estaba grabando mi gente bella, pero no les estaba grabando en sí. Y pues yo lo estaba mezclando en la harina y creí que ya, ya había empezado, pero no estaba grabando. Todo las, lo que les mencioné lo mezclé aquí, la levadura y el royal en la harina. Y ahorita ya lo estamos agregando aquí poco a poco en la mezcla que estuvimos batiendo hasta tener incorporada toda la harina de trigo. En este momento que estamos agregando lo que es... La harina vamos a ir agregando también la taza de leche para que se vaya incorporando juntamente con toda la mezcla y seguimos mezclando la harina. Miren de esta forma es como ha quedado nuestra mezcla. Así es como le va a quedar su mezcla para preparar esta deliciosa torta. Vamos a engrasar nuestros moldes como ustedes ven. Los pueden engrasar también con aceite o manteca vegetal. Y le vamos a estar colocando la mezcla que estuvimos preparando. Y esto lo vamos a dejar reposar por unas dos horas hasta que la torta crezca. Porque de eso se trata, que esta torta va a crecer. Porque por eso se le llama pan de torta. En este momento lo que vamos a hacer... Si ustedes ven, ya el pan ya creció, ya lo dejamos reposar. Si ustedes ven mi torta esta chiquitina, me quedó bastante llena. Entonces lo que les recomiendo es que utilicen un molde más grande para que no les pase esto que a mí me pasó, que me quedó muy llena. O pueden utilizar un molde extra también. Aquí voy a agregar ajonjolín al gusto porque a mí me gusta decorarla con ajonjolín. Y esto lo vamos a hornear por 40 o 45 minutos. A 350 grados Fahrenheit. Ahí se lo voy a estar dejando escrito para que ustedes vean cuánto es en centígrados. Y también luego les muestro el tiempo. Les digo el tiempo que se ha llevado en hornearse esta torta. Bueno y como ustedes ven aquí ya tenemos nuestra deliciosa torta. Aquí les estaré dejando escrito lo que estuve, en qué temperatura lo estuve horneando. 
Miren, como les dije, esta torta estaba bien, gran, bien este, llena, entonces se rebalsó a la hora de hornearse. Pero pues, yo le había puesto un pedazo de aluminio abajo para que no hubiera problema, ¿verdad? Que no se me fuera a, este, a, a llenar todas las varillas de las rejillas del horno. Entonces, pues me estuvo quedando llenita, pero ya está cocinada. Aquí lo que vamos a hacer es con la prueba de un palillo, vamos a incorporarlo introducirlo en lo que es el pan para ver si sale seco es porque ya el pan ya está si a usted le sale húmedo es porque aún le hace falta cocción y solo recomiendo que le deje un par de minutos más también lo puede hacer con una punta de un cuchillito y de esa forma ustedes van a ver si él ya está o le hace falta y pues así es como ha quedado esta deliciosa torta o pan de torta miren de la forma de adentro quedaron perfectamente bien cocinaditas súper deliciosas y aquí les voy a enseñar en este momento cómo se ve por dentro ya partiendo nuestra torta miren se ve muy delicioso eh, mi pan se ve un poquito amarillo porque el, este, los huevos que yo utilizo son de gallina india y la yema es bastante amarilla por eso se ve amarillo y también decirles que el pan lo dejen enfriar para que de esa forma no, no se les vaya a quebrar cuando ustedes lo partan. Yo este, lo estaba partiendo un poquito caliente y sentí como que se quería quebrar. Y pues este es el resultado final de este delicioso pan de torta. Si te ha gustado la receta no se te olvide compartir para que te quede guardada la receta en tu muro. Muchas gracias por haberme acompañado mi bella gente que Dios me los bendiga. Y si Dios permite nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.